ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും പല കൂട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിലോ ഒക്കെ മലയാളം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മനോഹരമായി വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലുകളിൽ മനോഹരമാക്കി എഴുതിയെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മാതാക്കളായ അഡോബിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഡ്രോയിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മലയാളം കൂടുതൽ ഭംഗിയോടു കൂടി നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഫോണുകളിൽ മലയാളം എഴുതിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ലിങ്കിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഗീവ് അവയിൽ പങ്കെടുക്കുക അപ്പോൾ ഗീവ് അവയിൽ ഫോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അടക്കമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് അഷ്കറുള്ളിക്കൽ എന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഡൺ എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ ഡ്രോ വിത്ത് വെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് സൈൻ അപ്പ് സൈൻ ഇൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ബട്ടൺ കാണാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള രണ്ട് ബട്ടണും കാണാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സൈൻ അപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം ഇനിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അഡോബി ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള ബട്ടണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് വഴി തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഐപാഡ് ലെറ്റർ സ്മോൾ പോസ്റ്റ് കാർഡ് മോർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പം തന്നെ ഓൾ ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രിൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് മൈ ഫോർമാറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ പോസ്റ്റ് കാർഡ് അതുപോലെ ഒരുപാട് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ലെറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് മനോഹരമായ ഫോണുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലെറ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബ്രഷുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുള്ള ബ്രഷുകൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രഷ് ആദ്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രഷിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമുക്ക് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഫിംഗർ കൊണ്ടൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് മുകളിലോട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാകും ഒപ്പം തന്നെ ഒപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുവാനുള്ള സൗകര്യം കുറക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കളർ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനായിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കളർ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും കളർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പിക്കർ തീംസ് മൈ ലൈബ്രറി എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് തീംസ് ആണെങ്കിൽ തീംസ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഡലാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഡലിൽ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് എന്താണോ മലയാളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കും അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ കളറിന് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ബാർ കാണാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇപ്പം നിങ്
ഓക്കെ ഡൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ലെയർ ഏറ്റവും താഴെയാണുള്ളത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ച ഫോട്ടോയുടെ താഴെയാണ് ലെയർ ഉള്ളത് ആ ലെയറിന് മുകളിലായിട്ട് സൈഡ് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലെയറിന് മുകളിലായിട്ട് ലെയർ ബോക്സിന് മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ആ ലെയർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ലെയർ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം ഏതാണോ ആ ഭാഗത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഏത് മോഡലുള്ള എഴുത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമ്മളിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഡൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയാണ് ആ എഴുത്ത് ആ മോഡലുള്ള എഴുത്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി കൂടുതൽ എഴുത്ത് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്ലസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡ്രോ ലെയർ ഉപയോഗിക്കുക ഡ്രോ ലെയർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ വീണ്ടും എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ വീണ്ടും എഴുതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുക്കുക ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് എവിടെയാണോ കളർ വേണമെങ്കിൽ കളർ മാറ്റി കൊടുക്കുക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ പല മോഡലുകളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വശമുള്ള മോഡലുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡോബിയുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള വിലക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും സേവ് ഇമേജ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് മറ്റു സംഭവങ്ങൾ കൂടെ സെൻഡ് ടു എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ സേവ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലൗഡ് ഫയൽസ് പി എസ് ടി ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുവാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ് അപ്പം അതിന് നിങ്ങൾ സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മലയാളമോ തമിഴോ ഇംഗ്ലീഷോ ഏത് ലാംഗ്വേജുകളിൽപ്പെട്ട എഴുത്തുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമാക്കി എടുക്കുവാൻ മനോഹരമാക്കി എഴുതുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ദയവെച്ചത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചും വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുമുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക പ